Okay, children. Today, now we are going to see about the standard fifth social unit to about agriculture. You know about the agriculture. Agriculture now is a science. So, in this lesson, we are going to describe the futures of agriculture. Then, explaining about the different types of farming and irrigation. Apply on the farm part and what types of facilities, water facilities, irrigation. Tani apply on the cooking. and name the various crops grown in tamil nadu what are the crops they are cultivating and what the crops are growing in tamil nadu this only we are going to see in this agriculture in this introduction what do you mean by the agriculture agriculture is the art and science of preparing the soil so adu vandu or kalai adu or arivil idu arivil moolamaga preparing the soil and the manna vandu for cultivation பயிர் செய்கிறதுக்கு கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் க்ரோயிங் க்ராப்ஸ் பயிர் விளைவிக்கிறதுக்கு அண்ட் தென் ரைசிங் த லைஃப் ஸ்டாக் ஸோ இஸ் த ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரிங் த சாயில் ஃபார் கல்டிவேஷன் க்ரோயிங் க்ராப்ஸ் அண்ட் ரைசிங் த லைஃப் ஸ்டாக் இட் ஹஸ் பிகம் ஏ நெசசிட்டி ஃபார் த ஹியூமன் ஸோ விதவுட் அக்ரிகல்ச்சர் நோ ஒன் கேன் ஹியூமன்ஸ் கேன் லீவ் பிகாஸ் ஃபுட் இல்லாமல் வாழ முடியாது ஸோ ஃபார்மர்ஸ் வந்து அது அக்ரிகல்ச்சர்னு எடுத்தால் தான் அவங்க அக்ரிகல்ச்சரை வந்து பண்ணால் தான் நம்மளால் சாப்பிட முடியும் ஸோ இட் லீட்ஸ் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் ஸோ இந்தியா இஸ் அன் அக்ரிகல்ச்சரல் கண்ட்ரி அண்ட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் அவர் நேஷன்ஸ் இன்கம் கம்ஸ் ஃப்ரம் த அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ மூணில் ஒரு பங்கு வந்து விவசாயத்தை இது பண்ணி தான் வருது அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் திஸ் அக்ரிகல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் எக்கானமி ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி அதுதான் நம்மளுடைய கண்ட்ரியுடைய எக்கனாமியை நிறையவே கொடுக்கறது and farmers in india who are the farmers a farmer is a person who cultivates crops and rears animals farmer vandu is a person avanda and the crops vandu velachal pandra and then rears animals aadu meekirathu maadu meekirathu ellame okay and other livestock also and india is a land of farmers over a state over a vagana the crops and they are growing and it is called so because majority of the indians are directly or indirectly involved in agricultural activities so india is the land of farmers nee sonnanga na most of the people in india direct or well, indirect or avanga sila land own a vechirpanga they were cultivate the crops abbi panduvanga sila nelatha vaadagai kettu adu kutthaga mari they they will do so directly or indirectly they are involving the agricultural activities and agriculture is the backbone of our economy so idu dhaan nammude naatin mudikelumbu nu solluvanga okay and farmers who cultivate in an area less than 1 hectare so 1 hectare ku kammiya or farmer vandu avanude nelathile vyavasayam pandrana he will be called as a micro farmers and in this farming there are several types of farming what are the types of farming the types of farming enna na irukku nu keta types of farming what are the types of farming first one is subsistence farming what is this subsistence farming then commercial farming commercial farming then plantation farming plantation farming then fourth one is mixed farming okay these are the types of farming what are they subsistence farming commercial farming plantation farming and mixer farming okay so in this four types la one by one we will see the farming so what are they first one is subsistence farming in subsistence farming crops are cultivated and used only for own family consumption adar thangalude kudumbathukku theviyanadha velachal panni payir panni use pannikiradhu da consistence farming i mean subsistence farming sorry such type of farming is adapted by small and marginal farmers on fragmented land holdings so and the mari farming yaar pannuvanga na 
கொஞ்சம் நிலம் வச்சுருக்கிறவங்க இல்லை ஓரளவுக்கு மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் ஒன்லி வி நீ டூ திஸ் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் அந்த கல்டிவேட்டட் க்ராப்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி ஃபுட் க்ராப்ஸ் சாப்பிட்ற ஃபுட் க்ராப்ஸ் தான் தேவில் கல்டிவேட் த மெத்தட் ஆஃப் இஸ் ஃபார்மிங் இஸ் ஜென்ரலி ஆர்ச் தட் இஸ் ஆர்ஷியாக் தட் மீன்ஸ் ஏன்ஷியன்ட் மெத்தட் ஆஃப் திஸ் ஃபார்மிங் இஸ் ஜென்ரலி கால்ட் ஏன்ஷியன்ட் ஒன்லி இது மாடர்ன் ஓல்ட் மெத்தடில் தான் தே வில் ஃபாலோ திஸ் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் அண்ட் கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் இஸ் அன்லைக் த சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் மாதிரி இல்லாமல் ஹியர் த க்ராப்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட் ஃபார் கமர்ஷியல் யூஸ் நம்ம எல்லாத்துக்கும் வெளியில் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த கமர்ஷியல் யூஸ் தட் இஸ் சோல்டு இன் த மார்க்கெட்ஸ் and this method of farming is done by using modern tools and techniques so in the commercial farming la they will use the modern techniques and the modern tools adu da commercial farming the subsistence farming and avangala nelathana avangale pay panni thanga varaikka use panikkadu subsistence farming commercial farming vand it is sold in the markets cultivate panni food crops is cultivate panni it is sold in the markets and plantation farming plantation farming is done in an estate peri estate la where a single cash crop is cultivated or rare cash crops cultivated on a large scale peri alavula panvanga what are they that is the example for the tea coffee and rubber this is the plantation farming and uh, mixed farming next one is is refers to the rearing of animals along with the cultivation cultivation pannite they will the aad make the maadu make then they will do the cow ku vande paal karnu kudukkar so that they have sell pandrathu this type of farming is economical so rearing of animals along with the cultivation the government has set up the agencies like the food corporation of india been a government or the agency which is called and this to purchase the farm products if the farmers la pandranga illa avanga மாட்டுலேருந்து பால் கறந்து கொடுக்கறது இந்த பயிர் கொடுக்க கொண்டு வந்து நெல் இது பண்ணி கொடுக்குறது அது எல்லாமே தே வில் பை த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபார்மர்ஸ் டைரெக்ட்லி டு த ரீசனபிள் ரேட்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் கேட்கறது கவர்மெண்ட் வந்து டைரெக்டாக வாங்கிக்கிறது ஓகே திஸ் இஸ் த ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இன் ஆர்டர் டு எலிமினேட் த மிடில் மேன் பிட்வீன் த ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் த கன்சியூமர்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன்ட்ரடியூஸ் த நியூ கான்செப்ட் ஸோ இந்த ஃபார்மர்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு மிடில் மேன் இருப்பாங்க அவன் வந்து விலை பேசி இன்னொருத்த கேட்ட கொடுக்கும்போது ஈ வில் கெட் த கா அமௌண்ட் வெரி ஸ்மால் அண்ட் அனதர் பர்சன் வில் கெட் மோர் ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கும் கன்சியூமர்ஸ்க்கும் ஒரு இது கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் நியூ கான்செப்ட் தட் இஸ் உழவர் சந்தை அந்த சந்தையில் ஃபார்மர்ஸ் கேன் டைரெக்ட்லி கோ அண்ட் செல் த வாட் ஆல் இயர் கல்டிவேட்டர் Our next one is water reserves for agriculture. Say, if agriculture is not available, mainly we need water. Okay, if you have a lot of water, they will cultivate the crops. Always they need water. So, water reserves for agriculture. Water reserves. water reserves in our country there are no perennial rivers in tamil nadu and depends on the north east and south east monsoon so nama tamil nadu agriculture ku they need the depend only the monsoon north east monsoon and south east monsoon parva mali peyadu solvan hence agriculture is dependent on the ground water so ad thavarsina ground water da they depend only in this so central ground water board that is cgwb c G W B that is Central Ground Central Ground Water Board. So this C G W B is monitors the level and the nature of the ground level. So it is not in the level nature of the ground water level, it will monitor it. Okay. Next one the irrigation. Irrigation is the supply. Irrigation வந்து தேவையான வாட்டரை சப்ளை பண்ண இரிகேஷன் Irrigation is the supply of water to land or crops for the purpose of agricultural products. So, agricultural production இருக்கு தேவையான தண்ணீர் எப்படி சப்ளை பண்ணுவாங்க எப்படி கெட் அ வாட்டர் தே வில் சப்ளை த வாட்டர் டு லேண்ட் ஆர் க்ராப்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் தேட் தே கோட் த டைப்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் types of irrigation
that is well irrigation then canal irrigation and sprinkler sprinkler irrigation then drip irrigation so these are the types of well irrigation canal irrigation sprinkler irrigation and drip irrigation so these are the four types of irrigation they will get the supply for the water to the crops and well irrigation has been practiced in Tamil Nadu for many generations so Kerala in the Erikara the well irrigation only is followed by most of the gen many generations and it is a less expensive types of irrigation it is going to sell over on the other then canal irrigation is the most important form of the irrigation in India. If you have a canal, most of the North Indian canals are perennial. The main canals, irrigated areas in the northern plains of India such as Uttar Pradesh, Punjab, Ariana, Rajasthan and Bihar. So in these places only they will receive the canal irrigation. And uh, green revolution is a process which brought an increase in the crop production by using the new varieties of seeds, pesticides and new agricultural techniques. So this is the green revolution process. Every Naka, they increase in the crops. Every increase Pananga by production of the new varieties of seeds, pesticides and the Puchikulimar and the new agricultural techniques like this one that is known as the green revolution. And Dr. Yam S. Swami Northern of Tamil Nadu is known as father of grain revolution in India. And the next one is sprinkler irrigation. What do you mean by the sprinkler irrigation? In the sprinkler irrigation is the similar to the natural rainfall and water is sprayed through pipes in the air through sprinkler. See here this is the sprinkler irrigation. In this water is Spray, update water and then the pipe mulama spray out. That is called the sprinkler irrigation. Then drip irrigation. This is the drip irrigation. The water is there by the drip drip or drop by drop. And it's a type of a micro irrigation system that saves water and the soil nutrients. So if you go it will save the water as well as the soil nutrients and the crops it will get it. In this system, the water drips solely into the roots of the plants. So, the system may be not in the water in the drip of the parma, it will slowly into the roots of the plant and the plant or the roots will slow up through this pipes. So, pipes can either be above the soil or surface or buried or below the soil. So, pipe and sometimes it may either mailer ko, kailer ko, ilana and the soil ko ulla bari ulla parashe chitpan. The water directly reaches the roots and minimizes the evaporation. So the water direct up evaporation come Okay. Then the crops will grow easily. So here one who produces food for us is a farmer, dash kurtakang. It is used for plowing. Uh, Tractor. It is used for se separating the grain from here, that is the vinover. So this is the uh, find out the following so just like a fill up they are given um, find out the following you know what do you mean by the winnow here uh, that is one who produces food for us is dash one who produces food who is a farmer food for us is far very right. Then it is used for ploughing. It is used for ploughing. Tractor. And it is used for separating grain from hay. That is winnower.
So this is the three philopia given as well. And animal as husbandry is the branch of agriculture. Okay, it is to raise the animals for meat, for milk, eggs, and other products. Okay, and uh, this animal husbandry. Uh, is the branch of agriculture is this one of this what do you mean by that it is to raise the animals for animals to meat and cloth and fur then other milk eggs and other products and horticulture horticulture is the science or art of cultivating the fruits vegetables flowers or the ornamental plants so this is the and important crops in tamil nadu what are the important crops in tamil nadu tamil nadu has the different types of soil rainfall and weather conditions across its districts okay so it has got its nan arthad soil rainfall and uh, weather across its districts it is suitable for the production of fruits vegetables spices plantation crops flowers medicinal and aromatic plants and horticulture is the fastest growing sector within the agriculture in tamil nadu and the paddy is grown in large areas because rice is the main staple food of the state paddy da is the main food rice and the principal food crops are the rice maize jowar that is cholam bajra is kambu ragi and pulses bengal gram red gram green gram black gram and horse gram then the cash crops in an arc cotton sugar cane oil seeds coffee tea rubber coconut gingili and chillies and mango and banana are the leading fruit crops of tamil nadu the main flowers grown in tamil nadu are jasmine chrysanthemum marigold and rose so these are the important crops in tamil nadu and tanjavur is an important agricultural center located in the kaveri delta it is known as the rice bowl of tamil nadu so which state is known as the rice bowl of tamil nadu tanjavur and cropping seasons in tamil nadu what are the cropping seasons navarai kuruvai sornavari samba kar and taladi these are the cropping seasons and coimbatore is the largest cotton producing districts in tamil nadu and it is also known as the manchester of south india so uh, this is the lesson and uh, recap they are given this as a choose and fill up they are given so i'll give this as a fill up okay so india is an agricultural country and indian farmers are the backbone of the indian economy and there are there are several methods of farming systems in india we have seen that the uh, methods of uh, what are the several methods we have seen okay that is um subsistence farming and then commercial farming plantation farming and mixed farming and the types of irrigation is drip irrigation sprinkler irrigation well irrigation and the canal irrigation so these are the several methods in the farming systems and four basic types of irrigation and principal food crops are rice maize jowar bajra ragi and pulses so this is about the lesson of the agriculture so okay so you get your books learn all this very easy lesson only what are the crops edellame kuduthirukanga cash crops and then principal food crops everything and types of irrigation everything so get your book go through this lesson and we will see it in the next class thank you